Chers amis, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les tier listes des meilleurs business à lancer en 2023 et 2024. Attention, parce qu'il y a des business à ne absolument pas lancer et certains d'entre vous sont en train de d'être dans un business mais ultra complexe alors qu'il y a des trucs vraiment gratuits, une ruée vers l'or qui se fait actuellement et on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Déjà, il faut savoir que moi, j'ai beaucoup de business. À chaque fois qu'on tombe sur un des business que j'ai, eh ben, je vous le dirai. Donc, on commence directement sans plus tarder avec le Social Media Marketing Agency, le SMMA, qui est pour moi euh, un business OK tiers. OK, bon, bah, tu gères, euh, tu es prestataire de service finalement. Tu es une agence de marketing. OK, bon, bah, tu vends ton temps contre de l'argent. C'est cool, tu fais de l'argent. Pour ça, c'est B, c'est pas, voilà, c'est cool, tu fais de l'argent. Donc euh, voilà, maintenant le drop, euh, pour moi ça, ça va très vite en A, ça peut même aller très vite en S. E-commerce, ça apporte énormément de thunes. Euh, pourquoi est-ce que j'aime pas trop Parce qu'il euh, y a toujours la transition drop e-commerce qui est un peu complexe. Euh, attention à ne pas faire de conneries, drop e-commerce. Alors j'ai du drop, euh, j'ai pas d'e-commerce, mais j'ai du drop. Et le drop, franchement, euh, ça fait du cash flow, ça rapporte de la thune. Il y a même moyen de faire du MRR avec des bonnes techniques. Tu fais de l'oseille, ça marche, ça fait de l'argent, c'est fact Maintenant, voilà, il y a cette transition drop e-com qui euh, parfois peut être un peu euh, euh, compliquée. YouTube, encore une fois, un business que j'ai. Attention, j'ai gagné 20 dollars de YouTube Money. 20 dollars, les amis. Donc, c'est un gros business pour moi. Non, plus sérieusement, YouTube. Alors, il y a euh, création de contenu, normalement, que j'ai mis quelque part, euh, que je ne retrouve plus. Ah, création de contenu. Euh, pardon, ça, ça va être en dessous, ça va être en A. Pourquoi est-ce que YouTube et création de contenu, c'est pas la même chose Parce que YouTube, il y a vraiment une relation qui se crée. Création de contenu, que ce soit TikTok, Short. Euh... Bon, quand je dis TikTok, c'est amalgame pour dire Reels. Donc les Reels, vous voyez ce que je veux dire Les réels Instagram, les Short TikTok, et... enfin les Short euh, YouTube et les TikTok TikTok. quoi. Enfin, Peut-être qu'il y en a d'autres, mais voilà. Et Content Creation, c'est bah, TikTok, Instagram, YouTube. Enfin, ça englobe tout. Twitter, LinkedIn, tout ce que tu veux. Euh, mais souvent, du coup, c'est du format très court et créer une relation n'est pas forcément toujours évident. Là où sur YouTube, c'est beaucoup mieux. Et je vous rappelle l'équation mathématique euh, de l'argent sur YouTube. Nombre de vues fois qualité de la relation égale euh, potentiel income. Là où création de contenu, bah, c'est la même équation, sauf que la qualité de la relation est beaucoup plus faible. On reprend avec info produit directement STR. C'est aussi un business que j'ai. Pour l'instant, j'ai les quatre premiers. Quoi. Et encore, SMMA Agency, vu que j'ai une agence de media buying, bah, voilà, j'ai les cinq. Pour l'instant, c'est un 100% pour ma part. Donc, Infoprenaria, c'est clairement pour moi l'un des meilleurs business à faire. Enfin, YouTube, c'est une acquis de trafic. Infoprenaria, c'est une technique de monétisation. Donc, YouTube plus Infoprenaria, ça fait de la thune. Infoprenaria, plus... en fait, Infoprenaria, c'est simple, c'est de l'information. Donc, tu n'as aucun coût. C'est genre l'un des meilleurs business models jusqu'à la fin des temps. Vendre de l'information, ça a trop de valeur. Et euh, des grands cabinets de conseil à l'international qui facturent des millions et des millions juste pour une information. Juste pour une seule information. Donc, infoprenariat, ça marchera toujours jusqu'à la nuit des temps. Et de toute façon, le, enfin, le marketing de l'infoprenariat, c'est de la psychologie humaine. C'est comme le trading hein, qu'on verra par la suite. C'est de la psychologie humaine. L'humain n'est pas prêt de changer. Donc, euh, il y a encore de belles années à venir euh, sur l'infoprenariat. Maintenant, le high ticket. Alors, attention, j'ai fait une vidéo euh, très récemment sur le high ticket. Enfin, sur le make money notamment, et euh, le high ticket. Il y a le high ticket make money, où là, c'est B tier, et là, il y a le high ticket normal, où là, c'est A tier. Alors, vous pouvez travailler dans le make money, évidemment, ça fait toujours de l'argent. B tier, ça reste correct, hein, et c'est même ça reste correct. Mais bon, voilà, vous êtes en concurrence avec euh, la planète entière, et encore une fois, c'est un business que j'ai. SEO, pour moi, c'est B tier. J'ai un business SEO, euh, un site, même deux SEO crypto. Il y en a un qui est un peu mort, mais un qui tourne encore. Donc, euh, c'est cool, ça fait de l'argent. Moi, ça me fait des commissions euh, Binance, Crypto.com, des trucs un peu comme ça tous les mois. Rien de... Voilà, hein, c'est... Je ne sais même pas si ça dépasse les 1000, 1000 1200 euros peut-être, un truc comme ça. Mais ça fait de la crypto gratuite, ça se prend toujours. Et puis, le SEO, il y a surtout une possibilité d'exit euh, intéressante. Euh, L'exit, euh, ça nous intéresse tous. Donc là, ton, ton business qui fait 12 000 euros par an, bon, bah, tu peux le revendre 30 000. C'est cool, 30 000, sachant que c'est de la crypto gratuite, donc moi, je peux le revendre 50 000. Ok, agency, euh, alors agency, ça va entre A et B, mais on va mettre on va mettre le meilleur des B ou le pire des A. Allez, on va mettre le, on va mettre le, pire des, le meilleur des, a, des B, pardon. Pourquoi Parce que, encore une fois, vous êtes en concurrence contre tout le monde sur le marché. Agency, il y a forcément une agence qui fait le même truc que toi. C'est dur de se différencier. Maintenant, voilà. 
euh, agency, tu résous le problème des riches, des business en ligne. Moi, par exemple, je fais appel à des agences, euh, beaucoup d'agences, quoi. Enfin, les agences font tourner mon business, mes business. Donc euh, voilà, j'ai même une agence de media buying. Bon, voilà, c'est assez proche de SMMA. Sauf que là, bon, bah voilà, agency, c'est pas forcément euh, marketing, quoi. Euh, voilà, social media. On reprend en freelance. Euh, pour moi, c'est de la merde. Tu rends ton temps contre de l'argent. Et en plus, tu n'as même pas de, de personne en dessous. Tu sais qu'on va mettre carrément en D. Parce que notre agency, c'est juste des freelances, mais avec une équipe, quoi. En gros. Webinaire, ça va en S direct. Webinaire que je fais aussi. Pour l'instant, le seul que je fais pas, c'est freelancing. Euh, bon, ça paraît évident. Euh, mais webinaire, c'est un excellent business. Nous, on tourne du webi. Je vous invite à aller voir la vidéo sur le webinaire euh, que je vous ai faite. Si vous voulez plus de vidéos webinaire, dites-le en commentaire. Euh, on a run pas mal de webinaires. Même là, on rerun du webinaire depuis euh, un mois, un mois et demi, un truc comme ça. Et franchement, ça rapporte euh, pas mal de thunes. Euh, quand on sait faire, en fait, c'est de l'infoprenariat en réalité, mais juste une technique de monétisation, entre guillemets, de, de marketing live qui du coup est beaucoup plus puissante. Donc euh, je recommande vraiment les webinaires. Euh, vraiment, ça fait de la thune. Si vous voulez plus de vidéos webinaires, dites-le moi maintenant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous liker cette vidéo et de vous abonner si cette vidéo vous plaît. Je sors une vidéo par jour jusqu'au mois d'août. Donc restez connectés, abonnez-vous pour ne pas manquer la vidéo de demain. On reprend. KDP, c'est de la merde, ça sert à rien. Bref, arrêtez. Le bis dont je vous ai parlé sur Telegram. Alors, je vais vous en reparler. C'est pour ça que je n'ai pas mis son nom exact. Mais lui, il passe en. Allez, en, ouais, il passe devant YouTube et. Ouais, hop là, c'est ça la tierce. Le bis dont je vous ai parlé sur Telegram, il est franchement ultra puissant. Euh, en fait, je l'ai lancé euh, là, il y a une semaine. On a déjà. 5 bah, jours, un truc comme ça. On a déjà, en fait, c'est free money parce qu'il n'y a personne qui le fait. Donc, euh, en fait, c'est avant Infoprenariat, mais Infoprenariat, c'est mon petit bébé, donc euh, on va le mettre, on va pas le mettre avant. Mais ce business-là, je vous en parlerai, il faudra vraiment, vraiment rester connecté, parce que euh, c'est juste une tuerie. Ok, le SaaS, donc Software as a Service, bah, en fait, euh, ça défonce tout, ça défonce tout. Alors maintenant, c'est qui tout double C'est qui tout double, en fait, c'est soit nul, soit estière, mais je vais quand même le mettre estière parce que voilà, euh, vous êtes euh, compétent mais euh, à des gens pas compétents si t'as jamais fait de business en ligne de ta vie, va pas commencer avec un SaaS, waouh le SaaS c'est un product, donc ultra complexe c'est un pricing ultra faible avec un, avec un free trial de fou c'est des frais de développement, faut être bon en développement, en euh, product, euh, product genre création de product, c'est pas juste oh je suis bon en code, non, faut une bonne UI une bonne UX, faut il faut que tout soit smooth, il faut que euh, les features elles répondent aux problèmes du client et qu'il n'y ait pas des side features qui ne servent à rien. Parce que bah, des coups, après, c'est des frais de serveur, etc. Il enfin, y a plein de frais annexes. Donc, euh, voilà, le SaaS, c'est qui tout double. Quoi. Si ça passe, tu te mets bien, tu peux même taper un exit, avoir des ARR de fou et la vie est belle. Soit ça ne passe pas et dans ce cas-là, euh, tu as perdu du temps et de l'argent. Et je sais de quoi je parle. C'est le seul business que j'ai échoué, euh, le SaaS. Euh, mais c'est pas vraiment que j'ai échoué, c'est que j'ai préféré cut avant de même avoir le feedback du marché parce que j'avais sous-estimé les coûts en, que ce soit en argent, en énergie et en temps et je n'avais pas euh, ces ressources euh, infinies à disposition à ce moment-là. Donc, OFM, hop là, carrément c'est de la merde. En fait, pourquoi est-ce que c'est de la merde Parce que déjà, tu n'apportes pas de valeur. T'apportes pas de valeur Ok, ah, c'est marrant, je vais, je vais travailler des meufs et il et, euh, y a des mecs qui, euh, qui dépensent de l'argent, <rire> c'est trop drôle. Alors, il y a encore pire, il y a OFMAI, je sais même pas c'est quoi ce business, c'est quoi ça les gars Non mais quand je vous dis que le mec money va trop loin, le mec money va vraiment trop loin. Drop service à tiers directement, euh, un peu moins que dropshipping vu que bah voilà, faut délivrer le, le, le product derrière, mais franchement bien automatisé. Je sais, moi j'ai un ami qui s'appelle Louis euh, qui, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous recommande et c'est du contenu assez différent du mien, mais il fait quand même du bon contenu. Euh, J'aime beaucoup et c'est même humainement très bon. Euh, je le connais personnellement. Il fait du très bon contenu et il est très bon en drop servicing. Euh, je vous invite à aller checker sa chaîne. Il fait du bon content. Il fait beaucoup d'argent pour de vrai et c'est vérifiable. Ça que j'aime bien, c'est que bon, bah, tu, 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 il, a son, il a son compte Fiverr, quoi, comme tout le monde. Et là, genre 3000 notes, et puis bon, bah, 3000 notes pour un panier moyen de, je sais pas moi, 20 dollars, ça fait minimum 60 000. Enfin, je sais rien, c'est combien ce panier moyen en fait. Euh, bref, il fait de la thune, quoi. Il fait, euh, je sais pas combien par mois, mais du coup, drop servicing, c'est pas le seul à faire de l'argent. Beaucoup de gens font de l'argent avec le drop servicing. Même moi, je fais du drop servicing en mode, entre guillemets, en mode. Oh, salut, euh, j'ai besoin de ça. Moi, je sais que j'ai quelqu'un dans mon équipe qui peut le faire. Bon, bah, le gars, je lui dis, c'est 2K. Dans ma team, le mec, il me le fait pour 1K. Je fais un cas de marge. Et hop, là, tout le monde est content. Le mec, il a son truc pour 2K. Par exemple, un site web. Oh, salut, Valère, tu sais comment je peux faire un site web ultra optimisé, je sais pas quoi Ou un funnel building Ouais, vas-y, je te charge un cas. Mon mec, il me le fait. De toute façon, il est payé au fixe. Donc, pour moi, ça me coûte zéro. Hop, j'ai fait un cas. Web3, alors. 
Web 3, c'est soit S, soit, soit D. Mais allez, on va dire pour le côté philosophique du Web 3, je vais le mettre en S parce que franchement, bah, bon business fondamentalement. Maintenant, voilà, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais en fait, en une après-midi, tu peux te créer une fortune générationnelle que même moi, je n'ai pas réussi à me créer en trois ans de business. Euh, juste parce que t'as chaté. Et je parle pas... Ah, ah ok. Quand je dis Web3, je dis pas... Euh, je vais aller ouvrir un compte fantôme, envoyer 2000 balles sur, euh, sur Binance, mettre euh, les 2000 balles en Solana, envoyer ça sur fantôme, et aller euh, trader sur la blockchain. Parce que je suis trop fort. Non. Euh, quand je dis Web3, c'est du côté vendeur, pas acheteur. Ok, qu'on soit bien clair. Il hein euh, y a les acheteurs, les vendeurs, les gens qui gagnent de l'argent, les gens qui perdent de l'argent. Je vous rappelle que c'est un jeu à somme nulle. Et qu'il y a des gens qui mettent des centaines de milliers d'euros. Il y a des gens qui ont des coups d'avance sur vous. Donc investir en crypto, haha c'est marrant moi mon portefeuille, ceci n'est pas un conseil d'investissement faites vos propres recherches, mais mon portefeuille crypto c'est Bitcoin, Ethereum, le reste je veux pas en entendre parler, allez haha j'ai un peu de Solana, c'est marrant parce que j'ai reçu de la thune en Solana je la garde, mais ça s'arrête là reprenons consultant, Pff, ouais B tiers hein, c'est sans plus, même C tiers en fait, ouais, allez, on va mettre Bétière parce que tu peux vraiment pricer cher. Par exemple, moi, j'aimerais bien être consultant. J'ai déjà fait du consulting, mais franchement, j'ai du consultant full-time. Franchement, écoute, je suis payé 8K par mois. Moi, je suis payé 8K par mois. Je fais un call de 1h, heure, 1h30. Heure voilà, ça peut déborder par semaine avec quelqu'un. Bah, écoute, moi, ça me fait 2000 euros de l'heure. Le mec, il fait 200K par mois et il a mes conseils en marketing. Et il est content. C'est pas cher payé pour lui. C'est bien payé pour moi. Écoute, euh, moi, j'aime bien en plus... Euh, Parler à des gens intelligents, si le mec il a de quoi payer 2000 euros de l'heure, c'est sûrement qu'il est intelligent, donc euh, magnifique. Tu sais quoi En en parlant, ça me donne envie de le mettre en A. Euh, mais bon, voilà, c'est toujours compliqué de se faire payer le pricing parce que bah, voilà, c'est toujours une question d'acquis de trafic. Et trouver des mecs qui sont prêts à payer le prix, prêts à payer le prix, c'est toujours compliqué. Maintenant, voilà, le consultant à bas niveau, euh, ça, bon, c'est bêtière, quoi. Mais bon, euh, le consultant, ah, je fais du consulting, alors tu devrais faire ci, ça. Bon, hein, si tu pas de vraie expertise et que ton taf, c'est toujours d'être consultant. Bon, pour être consultant, il faut avoir un autre business à côté. Trading estier, en fait, c'est le meilleur business au monde, mais ou nul. Soit en fait, tu fais un million par mois, soit tu fais zéro. Tant que tu es à zéro, tu es nul. Et, tant que, et dès que tu as un M par mois, bon, bah, c'est estier. Quoi. Affiliate marketing, ça va en A. Non, vous savez quoi On va mettre le meilleur des B. Pourquoi Parce que les perspectives de revenus ne sont pas si insane que ça. Alors, on va dire, en fait, vas-y, je mets en A, vous m'avez closé. Vous êtes bon en marketing, les gars. Oh, vous êtes chaud. Vous arrivez à me closer, à me closer sans même parler. Donc, euh, félicitations. D'ailleurs, j'aurais pu mettre Closer, mais Closer, c'est B tiers. Voilà, je le dis. Euh, affiliation, pourquoi est-ce que je le mets en A tiers Parce que bah, tu ne peux pas aller vraiment chercher du 100, 300 cas par mois. Alors, tu peux. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas, pas juste je fais de l'affiliation. Je suis un crack en media buying. J'ai des boosts de commission parce que je connais le mec qui fait les offres. Je peux même faire, faire de l'affiliation chez ID. Parce que l'affiliation, ce n'est pas juste affiliation en front product. Hein. Tu peux faire de l'affiliation casino. Drake, par exemple, qui fait de la fille steak, je sais. Et bah. <rire> c'est l'affiliation casino qui fait donc il fait de l'affiliation il fait des millions par mois grâce à l'affiliation oui là c'est un business est tiers mais quand on parle nous aussi d'affiliation c'est pas de l'affiliation sur crédit bancaire voilà qu'on qu soit bien clair quand on parle d'affiliation c'est oh bah tiens il euh, y a un, un infopreneur que j'aime bien je vais aller faire de l'affiliation sur son product ou alors je vais aller media buy sur un product d'une niche bien précise puis je vais aller faire un peu d'oseille dans ce cas là oui voilà c'est A tiers, à limite B tiers, tu peux aller chercher entre 10 et 100 cas par mois. Mais euh, voilà, ce n'est pas au niveau des trucs au-dessus où là c'est 1M par mois. Tu peux monter ça à Bobby à 5M par mois. Même YouTube, c'était aux US. Iman, il semblerait qu'il ait fait 10M par mois à vérifier. Mais il semblerait, ce business dont je t'ai parlé, d'ailleurs rejoins mon Telegram, euh, lui, euh, bah, c'est 3M par mois potentiel même. Web3, c'est 30M par mois. Enfin, c'est même 30M cash grab. Ça, c'est 1 milliard par an, tu peux faire. Ça, c'est des existants à 1 milliard. C'est des existants à 1 milliard. Bref. C'est des, des sales business, quoi. Affiliation, c'est pas la même affaire. Et AI Automation, on va mettre en B tiers. Euh, allez, dans le meilleur des B tiers, quoi. Hop là. Parce que euh, l'automation, c'est un, un gros sujet. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, J'aime bien ce principe des tiers listes. C'est entre guillemets facile à, à créer pour moi. Et c'est très informatif pour vous. Et en plus, c'est visuel, donc c'est super. Tout ce qu'on aime. Bref, c'était Valère. Like, abonne-toi si cette vidéo t'a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Valère. Double ciao.